بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ملکی فضائی سرحدوں کی مؤثر نگبانی اور نگرانی کے لیے مزید نو جدید رڈار سول ایویشن اتھارٹی نے ملک کے اہم مرکزی ایئرپورٹس پر نصب کر دیے ہیں نصب کیے جانے والا جدید رڈار کے بعد ملکی فضائی سرحدوں اور فضائی حدود کی مؤثر حفاظت اور نگرانی کی جا سکے گی یہ رڈار پہلے لگائے جانے والے رڈار کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ وسیع رینج رکھتے ہیں نئے رڈار کراچی کے جنا انٹرنیشنل ایئرپورٹ لاہور اور اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے علاوہ رجحان فسنی اور لک پاس میں لگائے گئے ہیں لگائے گئے رڈار میں سے تین پرائمری سرویلینس رڈار اور چھ سیکنڈری سرویلینس رڈار شامل ہیں جو چیک ریپبلک اور اسپین میں تیار کیے گئے ہیں کراچی لاہور اور اسلام آباد کے مرکزی ایئر ٹریفک مینجمنٹ سسٹم کے ساتھ منسلک کر دیے گئے ہیں جن کے لگنے کے بعد سول ایئر ٹریفک کی نگرانی اور حفاظت کی رینج مزید بڑھ جائے گی واضح ہے کہ غیر فوجی فضائی آپریشن کا ریگولیٹر ہونے کے ناطے پاکستان سول ایویشن اتھارٹی پاکستانی ایئر اسپیس فضائی حدود میں فضائی ٹریفک محفوظ اور رواں رکھنے کا ذمہ دار ہے تاکہ اس کے فضائی حدود اور ملکی فضائی حدود کے اوپر سے گزرنے والے طیاروں کے لیے کسی قسم کا رسک نہ ہو یاد رہے کہ اس سے پہلے ستائی فروری کو ہونے والے واقعے کے بعد پاک بھارت کشیدگی کے بعد حفاظتی اقدامات کے تحت پاکستان کی جانب سے بند کی جانے والی مشرقی فضائی حدود سول ایویشن اتھارٹی نے غیر اعلانیہ طور پر بند کر دی تھی ان فضائی حدود کو کھولنے کا اعلان کر دیا گیا ہے تاہم سول ایویشن اتھارٹی کا کہنا ہے کہ بھارت کی جانب سے پاکستان میں داخل ہونے والی فضائی حدود تحال بند رہے گی بھارت سے آنے والی کوئی پرواز پاکستانی حدود میں داخل نہیں ہو سکے گی اس حوالے سے سی اے اے نے ایئر لائن انتظامیہ کو نوٹم بھی جاری کر دیا ہے سول ایویشن اتھارٹی کے جاری کردہ نوٹم کے مطابق سیال کوٹ رحیم یار خان اور بھاول پور ایئرپورٹ بند رہیں گے سی اے اے نے بین الاقوامی ٹرانزٹ پروازوں کے لیے فضائی حدود کی بندش میں گیارہ مارچ تک توسیع کر دی ہے پاکستانی فضائی حدود سے گزرنے والی پروازیں گیارہ مارچ دوپہر تین بجے تک بند رہیں گی سی اے اے نوٹم میں مزید کہا گیا ہے کہ ملک کے فعال ہوائی اڈوں پر پندرہ مارچ تک جزوی طور پر آپریشن بحال رہے گا جبکہ غیر فعال ایئرپورٹ سائز فروری سے فضائی آپریشن کے لیے مکمل طور پر بند ہیں پھر دو مارچ کو پاکستان کی فضائی حدود کو جزوی طور پر بحال کیا گیا تھا جس کے تحت ملک کے چار ایئر بیس پر پروازیں آپریٹ کرنے کی اجازت دی گئی تھی ابتدائی طور پر کراچی اسلام آباد پشاور اور کوئٹہ ایئر بیس پر فضائی آپریشن کی اجازت دی گئی سول ایویشن اتھارٹی کی جانب سے جاری کردہ نوٹم میں مخصوص ایئر پورٹس کی بحالی کا ذکر بھی کیا گیا پھر اس کے بعد بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کیا جانے کے بعد پاکستان نے بھارت کے لیے اپنی فضائی حدود کو دوبارہ بند کرنے پر غور شروع کر دیا ترجمان قومی ایئر لائن کے مطابق بھارت کے لیے پروازیں چلانے کا کوئی فائدہ نہیں مقبوضہ کشمیر سے متعلق بھارتی اقدام کے بعد سرحدوں پر سخت کشیدگی ہے اور اس صورتحال میں بھارتی فضائیہ کسی بھی وقت پاکستانی حدود کی خلاف ورزی کر سکتی ہے جس کی نشاندہی کے لیے پاکستان کی فضائی حدود بھارت سے آنے والے طیاروں کے لیے بند کرنے کی تجویز پر غور کیا گیا یاد رہے کہ مقبوضہ کشمیر کے ضلع پلوامہ میں چودہ فروری کو ایک کار خود کش دھماکے میں چالیس بھارتی فوجی ہلاک ہو گئے تھے جس کا الزام بھارت نے براہ راست پاکستان پر عائد کیا تھا پلوامہ واقعے کے بعد صورتحال کشیدہ ہوئی اور 26 فروری کی رات بھارتی فضائیہ نے لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کی جس پر پاک فضائیہ کی بر وقت جوابی کاروائی پر بھارتی طیارے بالا کوٹ کے قریب نصب ہتھیار پھینکتے ہوئے بھاگ نکلے تھے جس کے بعد بدھ کی صبح ستائیس فروری کو پاک فضائیہ نے بھارت کو سرپرائز دیتے ہوئے بھارت کے دو طیارے مار گرائے تھے جبکہ ایک بھارتی پائلٹ کو بھی گرفتار کر لیا تھا